Hello everyone, uh, we are back with our learning for English in the e-summer course of our college. All right, the last time around we practiced and learned about uh, more about verbs, primarily about the transitive and intransitive verbs. Now this time around we are going to take a notch higher, a notch further for uh, the betterment of everyone involved and others at large. I would be using a little bit of Hindi, if you don't mind, so that everyone is on the same page because we are going to understand or trying to uh, learn uh, something which is uh, primarily and fundamentally important to the understanding and learning of a language. Now this part is called as the subject and verb agreement. Now please understand this, that as a young learner, when we speak in a particular language that we are trying to learn, there are two things which are really funny in a way. The first thing is the usage of the verb. And the second thing is the agreement of the subject with the verb. Because as we have already understood in our earlier classes, that it is practically impossible to frame a sentence without the use of a verb. Because it is actually the verb around which the sentence and the other parts or the other parts of speech of the sentence revolve. So let's please understand this, that it is fundamentally and imperatively important to have a sound and robust understanding of the subject and verb agreement. And all of you would agree with me that in the daily course of our lives, when we talk about different things, when we talk to different people, we necessarily speak or listen to something which talks about a particular person, an individual or a group of individuals or individuals at large, objects, subjects, animals, birds, ideas, abstract stuff and so on and so forth. Now in doing so, what happens is because it is our language or our mother language or a language that probably we are uh, well adept in we do not tend to commit mistakes or errors that we would rather do when we are trying to learn a subject or learn a language, pardon me, which is alien to us or foreign to us, like let's say English, because let's all give, us, uh, give ourselves uh, the dues and that is English is not our language. Even then, it is the international medium of communication and hence we need to improve upon our understanding of the language. Having said so, I have tried to prepare this presentation, keeping all of you in mind, keeping all the young learners in mind. I have tried to use color codes so that you will be able to identify which is an example, which is an explanation, which is a rule and which is a note. So please make good use of the presentation that I have prepared for you. Do watch the lecture. Please give your inputs. Having said so, let's begin the class. So we are talking about subject and verb agreement. Now what necessarily is this uh, understanding of the language called as subject and verb agreement? Now let's understand what definitively subject and verb agree agreement is all about. Now agreement or concord happens when a word changes form depending on the other words to which it relates in a sentence. For example, the quality of mangoes is bad. Now when I say the quality of mangoes is bad, what we need to understand and when I gave you this sentence for the second time, the quality of mangoes is bad, I emphasized on the verb is or in the written form, I have tried to underline the verb is. That is precisely because. In this sentence, I am not talking about mangoes, rather I am talking about the quality of mangoes. To tell it to you in Hindi, ye jo aapke liye kiya hai, the quality of mangoes is bad. Agar aap war farmayen, to is vaakya mein, is sentence mein, yahaan par mein mangoes ki baare mein baat nahi kar raha hon, yahaan par मैं मैंगोस की क्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूं और अगर हम क्वालिटी वर्ड को नोटिस करें तो ये क्वालिटी वर्ड खुद में एक सिंगुलर है 
या फिर सिंगुलर फॉर्म में है एंड हेंस उसके साथ एग्री करने के लिए जो भी हम वर्ब यूज़ करेंगे या क्रिया यूज़ करेंगे या एक्शन वर्ड यूज़ करेंगे उसको भी सिंगुलर फॉर्म में ही रहनी चाहिए यथार्थ द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज बैड प्लीज़ लेट्स रिपीट इट अगेन जब हम उदाहरण लेते हैं एक सेंटेंस की सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट को समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज़ बैड यहाँ पर सब्जेक्ट लगता है क्वालिटी ऑफ मैंगोज है लेकिन यहाँ पर प्रॉपर सब्जेक्ट क्वालिटी है न कि क्वालिटी ऑफ मैंगोज एंड बिकॉज द सब्जेक्ट प्रॉपर और द प्रॉपर सब्जेक्ट इज क्वालिटी विच इज देयर इन द सिंगुलर फॉर्म इन दिस सेंटेंस द वर्ब दैट नीड्स टू अग्री विद इट ऑल्सो हैज़ टू बी इन द सिंगुलर फॉर्म एंड हेंस The sentence will be completed by using the verb is. The sentence we get eventually is, the quality of mangoes is bad. ठीक फिर से दोहराता हूँ कि subject और verb agreement क्या है Agreement और concord happens when a word changes its form in relation to or according to the other words present in that sentence. ठीक है समझ गए अग्रीमेंट सब्जेक्ट का ये होता है या कॉनकॉर्ड सब्जेक्ट का ये होता है कि किस तरीके से एक शब्द जो कि एक्शन को दिखाता हो वो अपना रूप सब्जेक्ट के हिसाब से बदले या फिर वाक्य में जो अलग अलग शब्द हैं या लफ्ज़ हैं उनके साथ अपने रूप को बदले और उन्हीं के हिसाब से अपने आप को ढाल ले इसी को हम सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं ठीक लेट्स मूव फॉरवर्ड इन आवर अंडरस्टैंडिंग नाउ देर आर अराउंड टेन डिफरेंट रूल्स टू पुट इट इन अ नॉट शेल अगर हम सिंप्लिस्टिकली बात करें तो सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट में करीब दस रूल्स हैं अब अगर आप मुझे ऑनेस्टली पूछें आई डो नॉट नेसेसरीली बिलीव इन ट्राइंग टू टीच अ लैंग्वेज एंड स्पेशली अ लैंग्वेज लाइक इंग्लिश बेस्ड ऑन रूल्स because uh, right at the outset of our uh, summer course classes i told you by beginning that english is high, uh, a highly non phonetic language and it is the world's most inflexive language it receives from other languages it learns from other languages and the addition to this language keeps on happening every year and that is the reason understanding this language through rules I believe is a, a far far more difficult process than it is to understand the language or to use the language through feel all right even then there are certain rules which we need to at least have a look into because they will help us in building our blocks in building our fundamental understanding of the language all right kyunki yahan par 10 rules hain today i have only tried to discuss 3 the first three rules all right let's begin let's begin with the first rule and what is the first rule the first rule is a basic rule now what does it say it says that in any sentence a singular subject will always carry a singular verb kisi bhi vakya mein ye bahut hi basic sa rule hai ek cardinal rule hai ki agar subject singular ho to uska verb agreement usi ke sath wahi roop lega और लेते हुए वो भी सिंगुलर बनेगा या फिर एक वचन का बनेगा एंड इफ द सब्जेक्ट इज इन द प्लोरल फॉर्म देन द वर्ब आल्सो विल बी इन द प्लोरल फॉर्म अगर सब्जेक्ट या फिर विषय एक वाक्य में एक वचन में हो या सिंगुलर हो तो उसका जो वर्ब होगा या फिर क्रिया होगा वो भी एक वचन में होगा या फिर सिंगुलर होगा ठीक ये बहुत ही बेसिक सा रूल है इसका हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं जैसे कि द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द डेस्क ये हमारे जहन में ये आ भी सकता है द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द डेस्क ये ऐसा क्यों आ सकता है क्योंकि तुरंत आइटम्स के बाद हमको एक वर्ब ऐड करना है और आइटम्स प्लोरल है तो हम ये मान लेते हैं कई दफ़ा ये रूल जानने के बावजूद 
हम ये कई दफ़ा मान लेते हैं कि क्योंकि आइटम्स लिखा गया है जो कि प्लोरल में है या फिर बहुवचन में है इसीलिए उसके बाद वाला जो वर्ब आएगा वो भी प्लोरल होगा लेकिन ये गलत होगा क्यों क्योंकि द लिस्ट ऑफ आइटम्स बोला गया है जैसे मैंने पहले सेंटेंस में कहा था द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज़ बैड न कि द क्वालिटी ऑफ मैंगोज आर बैड उसी तरह द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द डेस्क न कि द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द डेस्क सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि एवरी सेंटेंस वेर द सब्जेक्ट इज इन द सिंगुलर फॉर्म और द सब्जेक्ट प्रॉपर इज इन द सिंगुलर फॉर्म द वर्ब दैट इट विल कैरी और द वर्ब विथ विच इट शैल अग्री इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन द सिंगुलर फॉर्म एंड इफ द सब्जेक्ट इज इन द प्लोरल फॉर्म द वर्ब ऑल्सो शुड बी इन द प्लोरल फॉर्म ठीक ये बेसिक रूल है पहला रूल है और ये कभी भी हम गलती नहीं करेंगे वेन एवर वी यूज अ सेंटेंस इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब हैज़ टू बी इन द सिंगुलर फॉर्म इफ द सब्जेक्ट इज प्लोरल द वर्ब हैज़ टू बी इन द प्लोरल फॉर्म एंड इट इज यूनिवर्सल कटिंग अक्रॉस ऑल टेंसेस एंड ऑल डिफरेंट पैटर्न ऑफ टेंसेस दैट वी यूज इन आर डेली लाइफ उसके बारे में हम डिटेल में वी विल ट्राई टू लर्न वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटर इन द टेंस क्लासेस और इन द टेंस लेक्चर और राइट नाउ गोइंग और मूविंग फॉरवर्ड टू रूल नंबर टू एंड वॉट इज इट नाउ रूल नंबर टू और यहाँ पर मैंने उसको रूल नंबर वन लिखा है पहले वाले को बेसिक रूल लिखा है प्रेजेंटेशन में रूल नंबर वन आपको ये कहता है अ सब्जेक्ट विल कम बिफोर ए फ्रेज बिगिनिंग विद ऑफ दिस इज अ की रूल फॉर अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स द वर्ड ऑफ इज द कल्परिट इन मेनी पहैप्स मोस्ट सब्जेक्ट वर्ब मिस्टेक्स यहाँ पर ज़रा सा समझें यहाँ पर बोला क्या गया है एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल ये है ए बुके ऑफ येलो रोजेस लैंड सेंटेंस आगे बढ़ गया है वहाँ पर हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं तो अभी अगर मैं ये कहूँ अ बुके ऑफ येलो रोजेस लैंड कलर ये गलत होगा क्यों यहाँ पर देखिए अ सब्जेक्ट विल कम बिफोर अ फ्रेज बिगिनिंग विद ऑफ माने अगर कोई भी फ्रेज है जिसके पहले ऑफ आया सब्जेक्ट उसके पहले वाला जो लफ्ज होगा वही होगा तो यहाँ पर देखिए अ सब्जेक्ट अ बुके ऑफ येलो रोजेस लैंड कलर नहीं होगा लैंड्स कलर होगा क्यों क्योंकि बुके सिंगुलर है तो लैंड्स भी सिंगुलर है और उसी फॉर्मेट में ही ये रहेगा ठीक फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई हैव प्रिपेयर द स्लाइड प्लीज गो थ्रू द स्लाइड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आई हैव प्रिपेयर आई हैव रिटन डाउन अ रूल फर्स्ट then i have mentioned a note in a different color then i have mentioned two examples again in a different color and then again i have mentioned a rule and then the examples and then the notes theek hai fir se hum zara rule ko padhte hain samajhte hain a subject will come before a phrase beginning with of mane if a sentence begins and there is this preposition called of of se pehle wala jo lafz aayega wahi subject hoga na ki ऑफ के बाद वाला जो हो आई बात समझ में और जो शब्द ऑफ के पहले होगा पहले हमको ये नोटिस करना है कि वो सिंगुलर में है या प्लोरल में है वेदर इट्स देर इन द सिंगुलर फॉर्म और इन द प्लोरल फॉर्म इफ इट्स देर इन द सिंगुलर फॉर्म द अग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विथ दिस सब्जेक्ट हैज टू बी अकॉर्डिंगली इफ इट इज सिंगुलर द वर्ब हैज टू बी सिंगुलर इफ इट इज प्लोरल द वर्ब हैज टू बी प्लोरल गॉट माई पॉइंट ओके नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू रूल नंबर टू वॉट इज़ द रूल नंबर टू यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा लेकिन ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगी बात टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और आइदर और और नाइदर नॉर रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब यहाँ पर कई लोगों की कन्फ्यूजन होती है और होना भी चाहिए नेचुरल है क्यों क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है अब ज़रा सा समझिए कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जैसे आई यू ही शी यहाँ पर सारे हरी एंड राम इन केसेस में दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं और अगर दोनों कनेक्टेड होते हैं किन लफ्ज़ों से किन शब्दों से जैसे कि और 
या फिर आइदर और या फिर नाइदर नॉर उनके साथ वर्ब क्या होगा हमेशा सिंगुलर होगा फिर से दोहराता हूँ एनी सब्जेक्ट्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म इफ देर आर टू सब्जेक्ट्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम सीता एंड गीता मैंगोज एंड और मैंगो एंड ऑरेंज डॉग एंड कैट इन सब में सब्जेक्ट्स सिंगुलर हैं और क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर हैं और इनके साथ अगर ऐसे कुछ लफ्ज लगते हैं जैसे कि और या फिर आई द ओ या फिर नाई द नो तो उनके बाद जो वर्ब अग्रीमेंट होगा या वर्ब का अग्रीमेंट होगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा इट विल ऑलवेज बी सिंगुलर कॉट माई पॉइंट आई गिव यू एन एग्जाम्पल माई आंट और माई अंकल इज अराइविंग बाई ट्रेन टूडे फिर से कह रहा हूँ माई आंट और माई अंकल इज अराइविंग बाई ट्रेन टूडे ज़रा गौर फरमाएं इस सेंटेंस में डियर फ्रेंड्स देर आर टू सब्जेक्ट्स द फर्स्ट वन इज़ माई आंट एंड द सेकेंड वन इज माई अंकल ना बोथ दिस सब्जेक्ट्स आर इन द सिंगुलर फॉर्म एंड बिकॉज बोथ ऑफ दम दर आर देर इन द सिंगुलर फॉर्म एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ वर्ड और ओ आर और द वर्ब दैट फॉलोज इज ऑल्सो इन द सिंगुलर दैट इज इज अराइविंग बाई ट्रेन टू डे आई बात समझ में ज़रा हम अपने से एक और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि राम और हरि इज प्लेइंग इन द ग्राउंड राम या हरि मैदान में खेल रहा है खेल रहे हैं नहीं क्यों क्योंकि राम अकेला इंसान है हरि अकेला इंसान है और दोनों के बीच में और लगा है जिसको हम हिंदी में या कहते हैं अथवा कहते हैं सोन एंड सोको करेक्ट सो राम और हरि इज प्लेइंग इन द ग्राउंड क्यों फिर से सब्जेक्ट्स क्योंकि सिंगुलर हैं फॉलोड बाय और वर्ब उनके साथ सिंगुलर सिंगुलर अग्रीमेंट में ही रहेगा ऑल राइट शेल वी मूव टू द नेक्स्ट रूल द फाइनल रूल फॉर टुडे दैट इज रूल नंबर थ्री एंड वॉट इज इट अगेन इट्स अ फनी रूल द वर्ब इन एंड और आइदर और और नाइदर नॉर सेंटेंस अग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो ये रूल समझ में आ जाएगा और आप यू विल एक्चुअली फाइंड इट वेरी फनी बिकॉज एक्चुअली यू हैव बीन यूजिंग इट ऑल थ्रू योर लाइफ एज स्टूडेंट्स ठीक क्या है ये रूल फिर से ज़रा देखते हैं द वर्ब इन एंड और आइदर और नाइदर नॉर सेंटेंसेस अग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तभी समझ पाएंगे हम रूल एग्जाम्पल क्या है नाइदर द द प्लेट्स नॉर द सर्विंग बोल गोज ऑन दैट शेल्फ देखिए जरा यहाँ पर कहा जाता है कि नाइदर नॉर आइदर और के पास वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा वही वर्ब के साथ एग्री करेगा या फिर वर्ब उसी के साथ एग्री करेगा वो जिस फॉर्म में है जैसे कि क्या इस सेंटेंस को देखिए नाइदर द प्लेट्स नॉर द सर्विंग बोल गोज ऑन द शेल्फ तो क्या हुआ नाइदर द प्लेट्स नॉर द सर्विंग बोल तो नॉर के बाद क्या लगा सर्विंग बोल गोज ऑन द शेल्फ यहाँ पर वर्ब क्या है गोज है सिंगुलर फॉर्म में है तो जरा से देखिए गोज के पहले एक प्रोनाउन या नाउन लगा हुआ है इन दिस केस इट इज द सर्विंग बोल और उसके पहले तुरंत नॉर लगा हुआ है तो नॉर के बाद और वर्ब के पहले जो नाउन या प्रोनाउन लगा है वो सिंगुलर में है और सिंगुलर के सिंगुलर में होने के साथ ही साथ रूल हमें ये बताता है कि अगर नाइदर नॉर आइदर और ये सब लगा हो तो वर्ब हमेशा उसके सबसे निकटतम या सबसे पास जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसी के हिसाब से एग्री करेगा वंस अगेन द वर्ब इन अ सेंटेंस अग्रीज टू दैट नाउन और प्रोनाउन विच इज क्लोजेस्ट टू इट वेन वेन इट इज सेपरेटेड और एड ज्वाइंड बाय और आइदर आइदर और नाइदर नो गॉट माई पॉइंट आई गिव यू अनादर एग्जाम्पल नाइदर द सर्विंग बोल नॉट द प्लेट्स 
गो ऑन द शेल्फ यहाँ पर सर्विंग बोल सिंगुलर था अब प्लेट्स प्लोरल हैं तो प्लेट्स को मैं ले आया नॉर के पास और वर्ब से पहले तो क्या हो गया गो ऑन द शेल्फ हो गया क्यों गो प्लोरल है प्लेट्स प्लोरल है इसीलिए गॉट माई पॉइंट दिस इज़ रूल नंबर थ्री लेकिन मैंने यहाँ पर दो नोट बनाए हैं वो नोट को ज़रा सा गौर फरमाइएगा प्लीज़ गो थ्रू द नोट्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ओके आई विल कीप द लेसन टिल दिस टूडे बिकॉज दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग और लेट एस लेट्स नॉट कॉल इट कॉम्प्लेक्स लेट लेट्स कॉल इट ट्रिकी और लाइट सो आई विल कीप इट एट दैट प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर गो थ्रू द पी पी टी टेक द एग्जाम्पल्स and frame sentences of your own based on these four rules that i have given you today the first one is the cardinal rule always we follow the rule and then there are three other rules which i have divided or numbered as number 1 rule number 2 and rule number 3 i have tried to give examples i have tried to uh, color code them for your better understanding and uh, usability all right i hope all of you are doing well having good food uh having fun enjoying your classes please stay home stay safe thank you until the next class see you